హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ తెలుగు ఇన్ఫోమీడియా తుల్జా భవానీ ఆలయానికి అత్యంత ప్రత్యేకత ఉంది ఈ ఆలయంలో శకునావంతి అన్న పేరుతో పిలిచే ఓ గుండ్రన్ రాయి ఉంది ఇది అద్భుతమైన రాయి అని ప్రజలు నమ్ముతారు ఈ రాయిపై చేత్తో గట్టిగా అదిమిపెట్టి ఓ ప్రశ్న అడిగి దానికి అవునా కాదా అని అడిగితే రాయి స్పందిస్తుంది సమాధానం అవును అయితే రాయి కుడివైపుకు తిరుగుతుంది కాదు అనే సమాధానం అయినట్టయితే ఎడం వైపుకు తిరుగుతుంది ఒకవేళ రాయి ఎటూ కదలకుండా స్థిరంగా ఉంటే అనుకున్న పని ఆలస్యంగా పూర్తి అవుతుందని అర్థం ఇవన్నీ భక్తుల నమ్మకాలు అంతేకాదు ఛత్రపతి శివాజీ సైతం ఏ యుద్ధానికైనా వెళ్లే ముందు చింతామణి వద్దకు వెళ్లి తాను సమరానికి వెళ్లాల వద్దా అని ప్రశ్నించేవాడు చింతామణి తర్వాత మనకు దర్శనమిచ్చేది జమదర్కానా అమ్మవారు నగలన్నీ ఈ జమదర్కానలో భద్రపరచబడతాయి ఈ నగలని ఉత్సవాల సమయంలో అమ్మవారికి ధరింపజేస్తారు ఈ నగలలో నూట ఎనిమిది విగ్రహాలు పొదిగి బంగారు గొలుసు నాటి రారాజు ఛత్రపతి శివాజీ అమ్మవారికి బహుకరించింది కావటం విశేషం తుల్జామాత దేవాలయ నిర్మాణ శైలి హేమత్ బంతి పద్ధతిలో గోచరిస్తుంది అమ్మవారి దేవాలయాన్ని సమీపించిన మనకు అక్కడ రెండు పెద్ద మహద్వారాలు దర్శనమిస్తాయి గుడిలో ప్రవేశించగానే మొదట నూట ఎనిమిది పవిత్ర తీర్థాలతో కూడిన కల్లోల తీర్థం కనబడుతుంది నిత్యం ఈ తీర్థం ప్రవహిస్తూ ఉండటం ఇక్కడ విశేషం గోముఖ్ సమీపంలో సిద్ధి వినాయకుని ఆలయం అనేది ఉంది ఆ తర్వాత సర్దార్ నింబల్కర్ నిర్మించిన చక్కటి ఆకృతులతో తీర్చిదిద్దిన ద్వారం అనేది వస్తుంది క ఎడమ వైపున మార్కండే మహర్షి విగ్రహం కుడివైపున పెద్ద నగారా కనిపిస్తుంది గర్భగుడిలోకి ప్రవేశించిన మనకు స్వర్ణ ఆభరణాలతో దగదగలాడుతూ స్వయంభూగా వెలిసిన తుల్జామాత దర్శనమిస్తుంది అమ్మవారి దర్శనం మరి మదిని పులకింపజేస్తుంది ఇక గర్భగుడికి సమీపంలో పాలంగాని పిలువబడే విడ్డితో తయారు కబడ్డ మంచమోటి కనిపిస్తుంది అమ్మవారు ఈ మంచంపై నిద్రకు ఉపక్రమిస్తుందని భక్తుల విశ్వాసం ఇక పాలంకు ఎదురుగా మహాదేవలింగం ఉంటుంది ఇక ఈ దృశ్యం అనేది చూసేందుకు భవానీ ఆ సర్వేశ్వరుడు ఒకరినొకరు ఎదురుగా ఆసీనులైనట్లు మనకు తెలుస్తుంది అక్కడ ఉన్న స్థూపాల్లోని ఒక దానిపై ఓ వెండి ఉంగరం ఉండటాన్ని మనం గమనించవచ్చు ఈ స్థూపం గురించి కూడా ఓ విశ్వాసం ఉంది అదేమంటే శరీరంలోని ఏ భాగంలోనైనా తీవ్రమైన నొప్పితో బాధపడేవారు ఆ ఉంగరాన్ని ఏడు రోజుల పాటు తాకితే ఉపశమనం కలిగి నొప్పి అనేది మాయమవుతుందంట ఇక మరాఠ ప్రాంతంలో అత్యంత ప్రాచుర్యం పొందిన ఆలయంగా తుల్జామాత దేవాలయం ఉంది నాటి బోన్స్లే పాలకులకు తుల్జామాత కుటుంబ దేవత అమ్మవారి దీవెనలతో ఛత్రపతి శివాజీ యుద్ధ భూమిలో ప్రతిసారి విజయం సాధించేవారు అంతేకాదు తుల్జా భవని ఛత్రపతి శివాజీకి ఖడ్గాని బహుకరించిందని విశ్వాసం ఇక తుల్జా భవని మహారాష్ట్రలోని ఉస్మానాబాద్ జిల్లాలో కొలువై ఉంది ఇక తుల్జా మాత ఛత్రపతి శివాజీకే కాదు అనేక కుటుంబాలకు ఇక చెప్పాలంటే ఇతర రాష్ట్రాలని ప్రజలకు కూడా కుటుంబ దేవత మహారాష్ట్రలో మూడు శక్తిపీఠాలు ఉన్నాయి ఇక భారతదేశంలోని యాభై శక్తిపీఠాలలో తుల్జా భవాని ఆలయం ఒకటి ఇక తుల్జాపూర్ సముద్ర మట్టానికి రెండు వందల డెబ్బై కిలోమీటర్ల ఎత్తులో బాలాఘాట్ అని పిలువబడే కొండలపై నెలకొని ఉంది చింత చెట్లతో నిండి ఉండే ఈ పట్టణానికి చించాపూర్ అన్న పేరు ఉండేది క్రమంగా ఈ పేరు తుల్జా భవని పేరు మీదుగా తుల్జాపూర్గా మారింది భారతదేశంలోని పుణ్యక్షేత్రాల్లో తుల్జాపూర్ ఒకటని చెప్పవచ్చు ఆలయానికి ఏటా లక్షల మంది భక్తులు దర్శించుకొని అమ్మవారి దీవెనలు అందుకుంటారు ఇక నవరాత్రి పండుగ నాడు ఆలయం అనేది ఎంతో రద్దీగా ఉంటుంది భారతదేశంలో పూర్వం నైమిషరణ్యం దండకారణ్యం అనే రెండు అడవులు ఉండేవి మహారాష్ట్రలో భాగమైన మర్తవాడ అనే ప్రదేశం దండకారణ్యంలో ఉండేది దీనిని యమునాచల పర్వతాలు లేదా బాలాఘాట్గా పిలిచేవారు యమునాచల పర్వత ప్రాంతంలోని అడవులలో తుల్జాపూర్ ఉంది ఈ ప్రాంతంలో సాలిగ్రామ్తో తయారు కాబడిన స్వయంభూగా వెలిసిన విగ్రహం ఉంది ఇక భవానీ విగ్రహ ప్రతిష్టాపనను ఇతర దేవాలయాలతో పోల్చి చూసినప్పుడు మనం తేడాను గమనించవచ్చు విగ్రహం స్థిరంగా ప్రతిష్ఠించబడలేదు సహజంగా చాలా దేవాలయాల్లో విగ్రహ ప్రతిష్టాపన స్థిరంగా ఉంటుంది అయితే ఈ ఆలయంలో మాత్రం విగ్రహం చలన స్థితిలో ప్రతిష్ఠించబడి ఉంది అంటే విగ్రహం కదులుతుందన్నమాట ఈ విగ్రహ ప్రతిష్టాపనను శ్రీయాత్రలో ఆది శంకరాచార్ల వారు చేసినట్టు చరిత్ర చెప్తుంది విగ్రహం చలన స్థితిలో ఉండటంతో ప్రతి ఏటా మూడు సార్లు శ్రీయాత్రకు మాత తరలివస్తుంది 
స్వయంభూగా వెలిసిన తుల్జా భవని విగ్రహం నల్లరాత్తో మల్చబడిన విగ్రహం మల్చబడ్డ తీరును మనం గమనించినట్టయితే దేవి పంచాయతన పద్ధతిని స్పష్టంగా తెలియజేస్తుంది విగ్రహానికి ఎనిమిది చేతులు ఉంటాయి ఒక చేయి దైత్య జుట్టును పట్టుకొని ఉంటుంది మరో చేతిలో త్రిశూలంతో దైత్యని గుండెను చీల్చుతున్నట్టు ఉంటుంది ఇక పాదాల వద్ద మహిషాసురుని ఆకారం కనబడుతుంది ఇక దేవి గుడి చేతి వైపు ఆమె వాహనమైన సింహ విగ్రహం కనబడుతుంది విగ్రహానికి సమీపంలో మార్కండేయ ఋషి ఆకృతి నెలకొని ఉండటాన్ని గమనించవచ్చు ఇక విగ్రహానికి సమీపంలో చంద్రబింబం ఉంటుంది అలాగే కుడివైపున సూర్య భగవానుని బింబం కూడా గోచరిస్తుంది ఇక విగ్రహానికి ఉన్న ప్రతి చేతిలోనూ చక్రం గద త్రిశూలం అంకుశం ధనస్సు వంటి ఆయుధాలు ఉండటాన్ని గమనించవచ్చు అమ్మవారి విగ్రహానికి కుడివైపున అనుభూతి అని పిలువబడే మహిళ ప్రార్థిస్తున్నట్టు కనబడుతుంది ఇక పురాణాల్లో దేవి చరిత్ర స్థుతింపబడింది తుల్చా భవానికి సంబంధించిన మరింత సమాచారాన్ని మార్కండేయ పురాణంలో చూడవచ్చు దుర్గా సప్తశతిలో అమ్మవారికి చెందిన పురాణ గాథ పదమూడు అధ్యాయాల్లోనూ ఏడు వందల శ్లోకాల్లోనూ కీర్తించబడి ఉంది ఇక కృతయుగంలో కర్ణమ అనే బ్రాహ్మణుడు ఉండేవాడు అతని భార్య అనుభూతి ఆమె రతీదేవి అంతటి అందగత్తె కర్ణమ మరణించటంతో అతని చితిపై కూర్చొని సతీ సాగమనానికి సిద్ధపడుతుంది ఆ సమయంలో ఆకాశవాణి నుంచి ఏ మహిళైనా పిల్లలను విడిచి వెళ్లరాదు అన్న మాటలు వినిపించాయి ఈ మాటలు విన్న అనంతరం ఆమె తన మనస్సు మార్చుకొని మందాకిని నది సమీపంలో తపస్సుకు పూనుకుంది అలా అనుభూతి యోగ సమాధిలో ఉంటుంది ఇక డెమన్ రాజ్ కుకార్ సమాధి స్థితిలో ఉన్న అనుభూతిని చూస్తాడు అంతేకాదు ఆమె అందం అతన్ని వివశుణ్ణి చేస్తుంది ఆమెను ఎలాగైనా పొందాలనే ఆకాంక్షతో తొలి ప్రయత్నంగా ఆమెను తీయటి మాటలతో లొంగ తీసుకోవాలని అనుకుంటాడు అది విఫలం కావడంతో బలవంతం చేయబోతాడు ఈ పరిణామంతో అనుభూతి అమ్మవారిని వేడుకుంటుంది ఆమె ఆక్రందనలు విన్న తుల్జా మాత ప్రత్యక్షమై కూకర్ రూపును పశువుగా మార్చుతుంది ఇక ఆ తర్వాత మరి అతన్ని వధించడం జరుగుతుంది అందువలనే ఆ రోజు విజయదశమి ఉత్సవాన్ని జరుపుకుంటారు ఆపదలో ఉన్న భక్తుల పిలుపును ఆలకించి వెనువెంటనే ప్రత్యక్షమయ్యే మాత కనుక ఆమెకు త్వరిత అన్న నామం సార్థకమైంది మరాఠీలో తుల్జా అంటే త్వరితంగా ప్రత్యక్షమయ్యే దేవత అని అర్థం ఇక బస్సు మార్గంలో అక్కడికి చేరుకోవాలంటే దక్షిణ భారత నుండి వచ్చే భక్తులు తుల్జాపూర్కు ముప్పై ఐదు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న నల్దుర్కు రావాల్సి ఉంటుంది ఈ మార్గం రెండుగా చీలి ఒకటి షోలాపూర్ ఒకటి తుల్జాపూర్కు చేరుతుంది ఇక తూర్పు ప్రాంతం నుండి వచ్చే భక్తులు నాగ్పూర్ చేరుకొని అక్కడి నుండి ఐదు వందల అరవై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న తుల్జాపూర్కు చేరుకోవచ్చు ఇక తుల్జాపూర్కు అతి దగ్గరలో ఉన్న రైల్వే స్టేషన్ షోలాపూర్ మరి ఈ రెండు ప్రాంతాల మధ్య దూరం నలభై నాలుగు కిలోమీటర్ల దూరం ఉంటుంది సో ఫ్రెండ్స్ తెలుసుకున్నారు కదా తుల్జా భవానీ మాత యొక్క విశిష్టత గురించి ఆలయం యొక్క ప్రత్యేకత గురించి మరిలాంటి ఎన్నో ఆసక్తికరమైన అంశాలు తెలుసుకోవాలి అంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ తెలుగు ఇన్ఫో మీడియా మీకు కనుక వీడియో నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ అండ్ షేర్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్